നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൗ ഡു വി ബ്രീത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് എന്താണെന്നും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇൻഹലേഷനും എക്സലേഷനും ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ള എയറാണ് നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന അകത്തേക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയറിൽ ഓക്സിജൻ എന്തിനാണ് വേണ്ടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഹൈ ഇതെല്ലാം ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മിക്സ്ചറാണ് എയർ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എയറിൽ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എക്സ്ഹേൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സാണ് ബ്രീത്തിങ് അതറിയാമല്ലോ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നോസ് അല്ലെങ്കിൽ നോസ്ട്രിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോസ്ട്രിൽസിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ എയർ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതറിയാമല്ലോ ഈ നോസ്ട്രിൽസിനകത്ത് കുറേ ഹെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഈ ഹെയറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് പൊടിയും ഡസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് ഈ എയറിനോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ എയറിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തേക്ക് കയറും നോസിനകത്തേക്ക് ലെങ്സിനകത്തേക്ക് പോകാതെ അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ നോസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോസ്ട്രിൽസിനകത്ത് ഹെയർസ് ഉള്ളത് ഹെയർസ് ഉള്ളത് അല്ലേ അതിനെ തടയും തടഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാതെ തടയും അഥവാ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്നീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്നീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പ്രോസസ്സിൽ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹെയറിൽ തട്ടി നിൽക്കും എക്സലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോകും ആ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് ആ ഹെയറിൻ്റെ യൂസ് ഇനി നോസ്ട്രിൽസിൽ നിന്ന് നേരെ അകത്തേക്ക് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് പോകുന്നത് നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എയർ നേരെ വിൻഡ് പൈപ്പ് വഴി വിൻഡ് പൈപ്പ് വഴി നേരെ എവിടെ ചെല്ലും നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലെത്തും ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ലെങ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ലെങ്സ് നമുക്കറിയാം ലെങ്സ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പടത്തിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ലെങ്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിബ് കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് ബോൺസിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് ഉള്ള നമ്മൾ റിബ് കേജ് അത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ലെങ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ ലെങ്സിൻ്റെ താഴത്തെ ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മസ്കുലർ തിൻ മസ്കുലർ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ആ മസ്കുലർ ഷീറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് ഡയഫ്രം എന്നാണ് ഡയഫ്രം ഈ ഡയഫ്രം താഴേക്കും മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഈ എന്താ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഡയഫ്രത്തിൻ്റെയും റിബ് കേജിൻ്റെയും മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ബ്രീത്തിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എയർ നേരെ നോസ്ട്രിൽസിനകത്തുകൂടെ നോസ്ട്രിൽസിനകത്തുകൂടെ നേസൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് അകത്തുകൂടെ നേരെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലെത്തും ലെങ്സിലെത്തും അല്ലേ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ദ റിബ്സ് മൂവ്സ് അപ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് റിബ്സ് മൂവ്സ് അപ് ഔട്ട്വേഴ്സ് റിബ്സ് പുറത്തേക്ക് തള്ളും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് അല്ലെ കുറച്ച് ഉയരും അതുപോലെ അറ്റ് ദാറ്റ് സെയിം ടൈം ദ ഡയഫ്രം ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഡയഫ്രം താഴേക്കും പോയി റിബ്സ് മൂവ്സ് അപ് ഔട്ട്വേഴ്സും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ സ്പേസ് ഇൻ ദ
ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിബ്സിൻ്റെയും ഡയഫ്രത്തിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ആ ക്യാവിറ്റിയുടെ എക്സ്പാൻഷനും കൺട്രാക്ഷനുമാണ് മെയിനായിട്ടും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ് മനസ്സിലായോ അതായത് അത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ വി ഇൻഹെയിൽ എയർ വിൻ വി ഇൻഹെയിൽ എയർ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ അവർ നോസ്ട്രിൽസ് ആൻഡ് ത്രൂ ദ നേഷൽ ക്യാവിറ്റി ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി വെർ ദ ലെങ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ദ റിബ്സ് മൂവ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഡയഫ്രം മൂവ്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിക്കകത്തുള്ള സ്പേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു When exhalation, the ribs moves down and the diaphragm moves its to original position and the space decreases and pushes the lungs to move the air out through our nostrils. Okay, this process is done. This is a very simple experiment. We have a model. We have a bottle. We have a rubber sheet. We have a rubber sheet. അതിനകത്ത് രണ്ട് ബലൂൺ ഒരു വൈറ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ബലൂൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു മേളിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ നമ്മൾ ഈ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ തന്നെയായാലും മതി ആ റബ്ബർ ഷീറ്റ് താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അതായത് അത് ഡയഫ്രം ആയിട്ടാണ് അത് കൺസെപ്റ്റ് ഡയഫ്രം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബലൂൺ ലെങ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ബലൂൺ ലെങ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും മറ്റേത് ഡയഫ്രത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഡയഫ്രം താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനകത്തോടെ എയർ കയറിയിട്ട് ആ ലെങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബലൂൺസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഡയഫ്രം വിടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് എന്താ ആ ബലൂൺസ് അതായത് ലെങ്സ് ചെറുതാകും കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ആ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ ലെങ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മോഡൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതും ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ആ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള റിബ് കേജസ് കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോസിൽ നമുക്ക് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു സ്മോക്കിംഗ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കാര്യം സോ സ്മോക്കിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും കിൽസ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജസ് ദ ലെങ്സ് സ്മോക്കിംഗ് ലെങ്സിനെ ഡാമേജ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യണം സ്മോക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ക്യാൻസർ അതുപോലുള്ള ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതാണ് അത് ലെങ്സിന് ഡാമേജ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകും സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളെ എയറിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഇൻഹെയിൽഡ് എയർ ആൻഡ് എക്സ്ഹെയിൽഡ് എയർ ഇൻഹെയിൽഡ് എയറിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് ഓക്സിജൻ എയറിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള എയർ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ ഉള്ള എയർ ആണ് മനസ്സിലായതാണ് അതായത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേ കുറച്ച് എയർ അകത്തേക്ക് എടുക്കുമല്ലോ ആ എയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ആ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെറും സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വരും അതായത് ലെങ്സിന് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദ ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് ലെങ്സിൽ ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ അതുപോലെ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർ
കണ്ടിട്ടില്ല ഈ വെറ്റില ഒക്കെ മുറുകുന്ന ആൾക്കാർ ചുണ്ണാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വെളുത്ത ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ലൈം വാട്ടർ അപ്പോൾ ലൈം വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈം വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ കുറച്ച് ലൈം വാട്ടർ എടുക്കുക അതിനൊരു ഒരു 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 കളറുണ്ട് വൈറ്റ് പോലെ വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഊതുക ബ്ലോ എയർ ടു ദ ലൈം വാട്ടർ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ കളർ ഓഫ് ദ ലൈം വാട്ടർ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി കളർ മിൽക്കിൻ്റെ വൈറ്റാണ് മിൽക്കിൻ്റെ വൈറ്റ് വേറൊരു വൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വൈറ്റല്ല വേറൊരു വൈറ്റിൽ അപ്പോൾ മിൽക്കി കളറിലേക്ക് അത് മാറും ദ ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് ഇറ്റ്സ് കളർ ടു ഈ കളർ മിൽക്കി കളറിലേക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ഗ്യാസ് വിച്ച് ടേൺസ് ദ ലൈം വാട്ടർ ടു മിൽക്കി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ലൈം വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഊതി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഊതുക മീൻസ് എക്സലേഷനാണ് നമ്മുടെ ലെങ്സിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ അല്ലേ ലെങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലെ റെസ്പിറേഷൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം നോസ്ട്രിൽസ് ആ പാത്ത് ഓർത്തിരിക്കാം നോസ്ട്രിൽസ് നേസൽ ക്യാവിറ്റി അതിനിടയ്ക്ക് ഫാരിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിഗറിനകത്ത് ഫാരിങ്സ് ട്രക്ക് ചെയ്യുക അത് അതിൻ്റെ ആ പൈപ്പാണ് ആ വിൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ പാർട്സാണ് ഓക്കെ വിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നോസ്ട്രിൽസിൽ നിന്ന് നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലെങ്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പുണ്ട് വിൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൈപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സാണ് അത് ട്രക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക വിൻ പൈപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് വർക്കിംഗ് ചോദിക്കുക ലെങ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയഫ്ര എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചോണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുള്ള ടേബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഹെയിൽ ഡെയറിലും എക്സ്ഹെയിൽ ഡെയറിലുമുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും അളവ് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഇൻ സം അതർ ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ചില ആനിമൽസിലെ ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ